AWE USA 2023. Wir sind hier bei Zeppa. Eine Private Session haben wir hier, um ein neues Produkt zu sehen. Und zwar launch dieses schon morgen. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Neben mir steht Simon. Simon. Hi Simon, how are you? Hi, I'm great, thanks. Hi. Great, yes. And um, yeah, das ist hier so, eine, so ein Produkt, wo man ein Handy reinsteckt. Und wir werden jetzt ein bisschen mehr davon erfahren. So, what is your product about? Um, Uh, what's the special thing? So um, tell me please a little more about it. So we're trying to bring smartphone based virtual reality and mixed reality, but sort of pushing the possible uh, features as far as we can towards what you would get on a standalone device. Mm -hmm. So getting all of those same features as, as well as we can implement them on smartphone platforms for a much lower price. Okay, great. So, also, es geht darum, dass man eben das Smartphone hier in diesem Cardboard-Gerät nutzt, um den Preis vor allem zu senken. Also, um hier was ähm, ja, sehr viel ähm, Günstigeres zu bekommen, was eben sich sehr viele Leute leisten können und man alle Features nutzen kann, die eben so ein Smartphone so bietet und vor allem auch die Zuverlässigkeit. Um, so, um, what what do you say about uh, like uh, possibilities of, uh, for example, here the iPhones? Is uh, the iPhone a platform or smartphones in general where it's um, way more easy to develop things like this? Uh, you mean versus Android, or do you in general in general like um, I mean you have. You have here a tool uh, which is uh, like for for so many years on the market mm -hmm. and there are so many like APIs and so so in general to compare to like when you build an, an own device with own chip and, and so on. Yeah, so I, I suppose we have the benefit of not having to build an operating system mm -hmm. or any of the app distribution sort of infrastructure, um, which is especially for kind of enterprise use cases, yeah. it's nice that It's already the devices that are on your network that are enrolled in your device management scheme, all of that stuff. Um, so that definitely saves um, saves effort there. There is also some challenges because um, the mobile um, OSs aren't really designed for super low latency, and that's important in VR. And so there's been a little bit of undocumented hackery around the internals of uh, the iOS compositor to enable us to get the kind of levels of latency that we really want to, to offer. Um, okay. Yeah. Okay, great. Also ich habe ihn gefragt jetzt, was die Vorteile sind, die Benefits, wenn man das Ganze hier mit bestehender Hardware eben wie Smartphones macht. Und er sagte eben, dass man eben alles drumherum nicht mehr beachten muss. Man hat einen App Store, man hat das Ganze als Firma, denn das Ganze ist ja voll auch hier für Firmen gedacht. Ähm, entsprechend hat man das im Mobile Device Management, ne, einige kennen es von euch vielleicht, das ist natürlich wichtig, dass das Ganze gemanagt wird von der IT. Ja, und man braucht kein eigenes Betriebssystem machen äh, und hat hier die Möglichkeit eben, alles das, was schon da ist, zu nutzen, um nicht nur Kosten, sondern auch ähm, ja, Arbeitsstunden eben in das eigentliche Produkt zu investieren. Und das Eigentliche, was jetzt hier schwierig war, war tatsächlich ähm, die Latenz zu senken. Also ihr alle kennt es, wenn ihr die Kamera-App aufmacht, dann ist es nicht so ganz eins zu eins. Und ähm, da gibt es gerade nichts, was so die, An die Telefonanbieter anbieten. Und da hat, hat äh, Seppa es eben geschafft, hier äh, das Ganze so ein bisschen ja, zu hacken, zu modifizieren, um da die Latenz äh, zu senken. Das ist nämlich natürlich ganz wichtig in VR. Okay, great. So um, this is the, the Zapbox so from you, the Zappa company. Yeah. So um, uh, could you give us a little overview, please? Absolutely. Yeah. So we, we've got the, the headset element, which is um, has kind of lenses similar to Google Cardboard with a mm -hmm. little flat edge at the bottom, which okay. actually does help a nice transition, a nice sort of uh, natural transition from the real world to uh, the virtual content shown on the screen. Um, these are a sort of flexible grips here, so it is, it's best to take any cases off your phone, but it does slide in relatively easily there, so it's mm -hmm. quite quick and, and simple to get it in place. Um, and then we have our custom controllers that have the same inputs as a, as a Quest and, and most other sort of VR controller layouts, thumbstick on the so front. Everything is included the in the package. All is included, yeah. So two, two controllers. the iPhone, of course. <laughs> and the headset. No iPhone, yeah. yeah. Um, and also no batteries. Batteries not included either. So you okay. need some uh, two AAA's in each I controller. I think it's it's more easy to ship things without batteries. It's exactly. Okay, yeah, that's yes. that's the main reason that's that we enough. went we went with that. Um, yeah. So everything you need um, to 
to have those kind of have VR and MR experiences and that are sort of fully featured mm -hmm. um, for eighty dollars. Equivalent okay, wow. pricing applies in uh, wow. in the EU and yeah, UK. Yeah. Okay. Okay, cool, ja, also wir haben jetzt gesehen, dass wir hier, hier eben, ähm, ja, wie bei Google Cardboard ähnlich, ähm, solche flachen Linsen eben haben, die das Bild dann auf dem Handy natürlich vergrößern, was dann zweigeteilt ist und insgesamt ist das Ganze hier ähm, rudimentär gestaltet, aber im positiven Sinne, das muss man ja letztlich am Kopf haben und das ist immer gut, wenn das Ganze schön leicht ist. Ja, die Controller sind hier ebenfalls dabei. Man hat hier zwei Controller für die linke und rechte Hand mit A und B Buttons, einem Thumbstick und einem Trigger. Und das Ganze soll hier für 80 Dollar rauskommen tatsächlich. Und das ist mal eine Ansage. So, um, normally uh, when companies like, like, uh, like you um, announce their product, it's like, okay, we do Kickstarter and it's just like 5.99. And people ask themselves, okay, I, I don't need a thing which is so expensive. So I really like your idea that this is with a cheap price and um, I, I think that people will will buy this just, just for testing purpose and everything can grow then. So I really like that you focus on price here. That's really good. And also the compatibility. That's the kind of key, exactly. the price and compatibility. So with our Unity plugin, you can use the same Unity project to deploy a Quest app or a, okay. a Zapbox app. We're also on our roadmap um, planning a WebXR browser. Mm -hmm. So for kind of smaller, more kind of experimental content, WebXR will be a great way to, great. to share that. Oh, so yes. you don't need to install an app. Yes. And that would work on, on Quest, on Zapbox, or all the way to the high end of whatever Apple happened to announce <laughs> next week. Um, so yeah, we, we don't think we're going <laughs> to be the only device on the market, obviously. But it's yeah. how, how can we work within that ecosystem? and just be the most affordable one that hits all of the feature boxes so people don't have to completely rethink grid how their inputs work, would work okay ja er hat gesagt das wichtigste neben dem preis ist auch noch die kompatibilität ja eben in diesem ecosystem zu sein opmix a webmix a ist hier eben eine ganz wichtige key komponente und das ganze kann man dann auch nicht nur über apps machen sondern auch über den browser dann und das ist natürlich super dass man über den browser auf allen geräten eigentlich zugriff darauf hat und das gar nicht mehr richtig angepasst werden muss okay great um, um, I would like Wanna to try, try it. it, yes, please. <laughs> so, it's okay when I wear my glasses? Great. This is always great. For, <laughs> I mean, half of the people are wearing glasses in the world. <laughs> yeah, so there's a, you can adjust how far the lenses okay. are relative to the headband. Yeah. Um, and so the closer you can get those to the eyes, the bigger the field of view. But okay, yeah, with sure. glasses, you have a little bit you smaller. You can tend yeah, to yeah, yeah, keep, okay. keep your glasses on and have a slightly smaller field of view. Okay. Um, now you start it. Okay, I can see two pictures, half and half screen. Okay, so I think the marks here are for calibrating um, like uh, the smartphone knows where the controllers are. That's how the tracking works. Yes, exactly. So that's for the, the six DOF tracking yeah. of the controller. Um, if we um, go out of view, it's still three DOF using gyro. So okay, there's great. there is gyroscope and accelerometer in the controllers. But when it's in view of the camera, it's in full six cool. DOF. Okay. Um, yeah, so because the on Quest, the tracking cameras are kind of at the bottom and facing down. Yeah. So the, the full tracking field of view is yeah. a bit smaller than you get on Quest. Sure. But okay. Given it's five times cheaper, you know, these, these yes. are the kind of things sure. that we think. Sure, makes sense. We've ticked the feature box, yeah. even if the implementation, you know, you could get a higher end device that would sure. have better implementations of these things. But, but we've got sense. all the features. Yes, it's so. great. Also das Tracking funktioniert eben über diese Markierung, äh, weil ja hier keine Kameras irgendwo am Rand sind. Äh, funktioniert dann auch, wenn die Kameras nicht im Bild sind, 3DOF-Tracking nur. Aber sobald die iPhone-Kameras in dem Fall hier die Markierung sehen, äh, dann kann das Ganze eben 6DOF getrackt werden. Äh, das soll übrigens bald auf Android funktionieren, jetzt gerade erst auf dem iPhone. Äh, sprechen wir gleich noch auch nochmal drüber. Okay, nice. So, yes, thank you. Let me hold this. The first time, Zapbox. <lacht> I have to make it Okay, huh. does Find it the look head first and then you can yeah, adjust the height probably slide it in a bit. Where can I tie it the forehead? Uh, so just at the back really the right at the back. Yeah, okay, yes, great. Okay. Oh wow. I tried to make 
the FOV bigger? Do I have space to the lenses with my glasses? Yeah, you can slide back a little yeah. bit more. And you can okay. probably angle slightly more down. Ah, down okay. Like that. Like that. Is that right? It does take a bit of practice. Okay, great. Is that Phil? Yes, thank you. Phil, what, you're in the sweet spot. So, what I can see, uh, ne, wir sprechen auf Deutsch, <lacht> genau. Was ich gerade sehen kann, ist hier eine Schildkröte auf dem Tisch. Also hier sind ja hier solche Markierungen und tatsächlich ähm, nutzen, also wird das dazu genutzt, um das Ganze dann natürlich zu tracken, um, um ähm, dem Handy das Signal zu geben, wo etwas ist. Und Sebastian versucht jetzt auch mal hier durch die Linse zu filmen, das sieht man nämlich ganz gut eigentlich. Oh, und jetzt wird die Schildkröte, grö Schildkröte größer hier. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also am spannendsten finde ich jetzt tatsächlich gerade den Übergang zwischen der echten Realität und der ja, Augmented Reality hier, weil das durch die Linsen und so wie das alles designt ist, wirklich sehr seamlessly ist. Also super cool. Was ich zur Auflösung sagen kann, ja, die ist auf jeden Fall deutlich geringer als die echte Realität. Also auch diesen Übergang kann man erkennen. Aber es ist tatsächlich spannend, wie klar das Bild dann doch in der Mitte sein kann hier von, von dem Ganzen. Okay, so this is the controller. I can, I can now see the controller here in like AR. So here, it's currently tracking just from this one marker. So yeah. um, if you cover that marker up, you will lose the six. Ah, okay, the with my hand. Um, okay, yeah. yeah, okay. But uh, coming soon, we'll add these extra, you have three markers in the box. And so as long as one's in view, you'll have okay, great. six off. Um, we can't use the AR kit for anyone wondering because we're using the ultra wide lens and AR kit only uses the other lens. So ah, that's why we have our own, ah, okay. our own tracking. We will be also adding our own slam on top of that to make that better. Okay. Um, yeah, so the thumbstick will turn and rotate and scale. And the trigger around the back will let you draw. Um, that will leave a little trail of particles that you can. Oh, I can draw. You can draw. And if you go for the menu button, which is just the bottom one there, then that just toggles. Okay, so to now one. the camera is off. Yeah. 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 Um, this one? Yeah. Okay. So I, w I will move now. Also Simon hat mir erklärt, ähm, was man eben mit dem Controller machen kann und wofür die Markierungen da sind. Und man kann eben beim iPhone üblich nicht das AR-Kit nutzen, weil dafür die ähm, Weitwinkelkamera und nicht die Ultraweitwinkelkamera genutzt wird. Und hierfür braucht man aber die Ultraweitwinkelkamera, weil sonst das Ganze eben nicht, nicht stimmt hier, was so die Proportionen angeht. Okay, cool. So, um, this is of course just a use case here to, to, to get uh, to the markers and uh, see how it works. Do you have uh, something, um, another, another demo maybe? Yeah, yeah, sure. Um, it's okay. easiest to app switch at the moment by removing it from your head and doing it on the... Yes, sure, okay. Fine. <laughs> Okay, welcome back. It is actually relatively easy to take it on and off as well. Yes, think, this is good. Like this is good. <lacht> ja, also äh, wirklich sehr spannend. Ähm, man kann auf jeden Fall sehen, dass natürlich hier das iPhone-Display limitiert, was die Auflösung angeht. Aber man muss einfach bedenken, für diesen geringen Preis und man ja seine Handys schon hat, kann man hier eben sowas haben und gestalten, was man sonst für viel mehr Geld hätte. Ne? Also das ist hier der Benefit. Ähm, ich persönlich äh, würde mir vielleicht sogar für die Zukunft wünschen, dass man so auch äh, coole Videos noch zusätzlich gucken kann. Aber das ist genau das, was bald kommen wird mit Sicherheit, wenn Content Creator dort eben was machen. Also Content Creator im Sinne von, von Creatern, ähm, also Entwickler. And okay. If you just leave that controller yeah. still on the table for a second. Just sure. The camera the okay. Controller müssen kalibriert werden. So it's Unity based. So yes, we have a, a Unity provider plugin mm -hmm. uh, available for for developers. And then, as I say, we're working on things like WebXR. Great. To, to yeah. Give other other yeah. routes. Um, yeah. So you can okay. head back in. Okay, it looks like you're busy on the quest, you know that. <laughs> yeah, <laughs> we have reached out to the author of it a few times without him getting back to us. Um, 
Yes, yeah, so, so you just got uh, analog triggers will control the, the claw bit. Um, oh, oh, you've got to be right, careful not yeah, to cover up the, yeah, the yeah, marker. Yeah, okay. um, okay, yeah, and then I you can move them around uh -huh. and they should stick together if you get it. This sort of is cool. Aligned. Also, wenn ihr Cubism auf der Quest kennt, dann kann ich euch sagen, das ist hier genauso. Ich habe jetzt hier so zwei Zangen an den Controllern und kann jetzt hier quasi so ein Puzzle machen, wozu ich mit Sicherheit nicht in der Lage sein werde. Aber zu wissen... I will not prove my... <laughs> My it's not actually a puzzle either. Okay, that, <laughs> so that's you can fine. Also, so you've got an infinite set of them from the spawner, which is ah, that down okay. there, so you can grab a new one. Ah, I see, okay. Should be able yes. to okay, great. But I'm, I'm, I'm really impressed by the tracking, to be honest. And yes, the, the latency is also good. I mean, it's not like in the reality, but uh, to see that uh, there's a starting point where you can improve on from here is really, really good. And I mean, the controllers are very, very light. This is also comfortable. And yes, it, it works. It's you can see, I can see you here uh, in my perfer per peripheral vision, on, and um, this is very good. Yeah, also, ich muss wirklich sagen, dass um, hier das Tracking super funktioniert und uh, man an der Stelle wirklich sagen kann dass das ein guter Punkt ist, von dem es nur besser werden kann, also in Zukunft. Muss ich echt sagen. Also für den Preis ist das hier mal ein Test wert, definitiv. Und ähm, ja, ich denke, je höher ein Smartphone in Zukunft aufgelöst sein wird, desto besser sieht es dann auch aus. Spannend. Okay, cool. Nice. So Simon, when does it come out? So we're we're making it available uh, tomorrow for general oh, sale wow. on our on our website. So zappa.com slash zapbox. Um, available in the EU, uh, the UK, and the US initially. Um, our Kickstarter was worldwide, and that is quite hard <laughs> for a small yes, company yes. only sending a few things. So yeah. right now it's uh, it's those uh, countries. But yeah, if anyone elsewhere wants to buy them in bulk, we'll happily try and figure out how to ship them to you. <laughs> Great, ja, also Zapbox wird hier morgen erhältlich sein. Und zwar auf zappa.com slash Zapbox kann man das Ganze kaufen. Und ja, es kostet, wird un unter 100 Euro ungefähr kosten. Also den Europreis kennen wir jetzt noch nicht genau. Aber ich würde sagen, äh, auf jeden Fall mal auf der Website nachschauen. Dort wird bestimmt auch noch einiges an Inhalten zu sehen sein zum Gerät. Und ja, generell finde ich es echt innovativ, wie hier immer wieder neue Ideen kommen, wo man hier AR eben mit der, oder generell AR reinbringt in die Realität. So Simon, thank you very much for the chat and the presentation here. I really like this product and uh, I wish you all the best for the future here. Very su I hope it's very successful. Thank you very much. Yeah. Thank you. Okay. Ja, danke fürs Zusehen. Bleibt hier weiter dran auf MRTV. Wir covern hier die AWE USA 2023 und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke. Ciao.